Camminatori, buongiorno. Allora siamo sui Monti Lucretili o Lucretili. Oggi c'è un problema con gli accenti, ve lo dico, non so mai dove metterli. Perché eh, facciamo un trekking facilissimo, un percorso facile con poco dislivello e corto, in totale sono una decina di chilometri, vicino Roma. Eh, stiamo andando ai laghi di per, laghetti di Percile o di Percile. Come ho detto, ho dei problemi con gli accenti oggi. Però la cosa che mi piace molto è che gli gretini vanno sui lucretili. Questa cazzata la volevo dire, dai, comunque vai, iniziamo. Potete lasciare la macchina a Cineto Romano, ci sono vari punti da cui si può arrivare ai laghetti di Percile. Io ho scelto questo qui perché mi sembrava quello un po' più carino. E inizia il, il percorso inizia precisamente dalla frazione di Annali. Se riuscite a lasciare la macchina lì, bene, se no anche da Cineto Romano vi fate una piccola salita e siete arrivati sul percorso. La prima parte del percorso, come potete vedere... È composta da una strada di campagna sterrata tranquilla una passeggiata davvero la pendenza è veramente irrisoria un po di fango ma niente di che E dopo che lasciamo quella strada, quello stradone ghiaioso e carrabile, finalmente parte il sentiero vero e proprio. Guardate che bei colori, questo bel muschio. Ora siamo sul versante un po' più, più nord sicuramente, ombro, om, ombra, ombreggiato, ombroso. E quindi adesso faremo un paio di attraversamenti diversanti, passeremo nord-sud, nord-sud. E poi arriveremo facilmente, sono 5 km, quindi ragazzi, sì, no, veramente una passeggiata oggi. Arriveremo ai laghetti. Andiamo, si mangia, evviva! E sul percorso vedrete della merda, eh, sentirete anche dei campanacci suonare. Io ero convinto che fossero delle mucche al pascolo e invece no, sono dei cavalli liberi. Eccole qui, ne abbiamo uno. Sono belli in forma, eh. C'è il radar là. Questi mangiano e bevono. Ma sono bellissimi, oh, guarda. E dopo aver passato i torrenti, il guado, i cavalli selvatici e tutti gli arbusti che ti sbattono in faccia, tipo quelli che stiamo per passare adesso, ve lo faccio vedere in diretta, quello che ti succederà se fai questo percorso, questo, arriva finalmente la salita che ci porterà al lago, ai laghetti. Quindi come sentito dal mio fiatone, non è proprio, diciamo, una passeggiata di salute, ma stiamo parlando anche di nulla di complicatissimo, è solo che c'è questa pendenza per l'ultimo tratto, ma si può fare tranquillamente. E vai! E viva il trekking! Che bello! Ragazzi, sono tipo le tre e mezza del pomeriggio, non c'è un filo di vento, e c'è questo bosco è secco perché credo che sia una faggeta quindi ha perso quasi tutte le foglie però cioè, ci sono le ombre lunghe cioè guardate che spettacolo un silenzio meraviglioso ah che meraviglia ed ecco il primo lago signori il lago fraturno Ora però ci fermiamo e mangiamo perché abbiamo fame. Ora, dopo il laghetto c'è un sentiero che, con un cartello che ti dice Rovina Morella e quindi fai una piccola deviazione per vedere la Rovina Morella. Io ora ve la voglio far vedere la Rovina Morella. Eccola qui signori, eccolo qui la Rovina Morella. Io aspettavo un castello, non lo so, e invece no. Come si direbbe in Puglia è una torre scaffuet praticamente, cioè un una torre diroccata e dietro ci sono già cresciuti gli alberi sia dentro che, che fuori bene 
una deviazione degna di nota veramente siamo all'imbrunire stiamo tornando siamo sulla via del ritorno allora trekking facilissimo cioè veramente da stare leggermente attenti alla, alla, ai segni sugli alberi ma comunque con la traccia gps non vi perdete attenti un po alla vegetazione che c'è sul sentiero eh, il laghetto è molto molto bello con, incontrerete sempre i cavalli liberi e anche quei piccoli guadi sono divertenti quindi percorso da fare in tre ore 4, 4 ore massimo con una buona pausa con calma poco di slivello siamo sempre vicino a roma monti lucretili e ragazzi ricordate sempre che se sei talmente libero da sembrare cretino sei pronto a metterti in cammino ciao ciao amici cavalli ci fate passare per favore grazie siete gentilissimi ecco passarvi dietro non è proprio una bella idea questi sono molto belli